Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Apnara kya mana chen? Alhamdulillah, ustad kya mana chen? Alhamdulillah, Allah taala matri ke, amaki khub. Shusto rekha chen. Apna dil doai. Alhamdulillah, Allah taala ka chhe, shukriya kya mana kuchhe, Allah pak. अमाक के अपना देश हाथे जो इन होटलों फिक दिए चहें ये जो नामी दिल थे के शुक्रिया दे कोर्ची अल्हम्दुलिल्लाह अपना रहो तो अमाक के प्रथम देखे चहें ना उसकी जरा उन्नीस शो एक बेचे जरा जरा तारा हो तो अमाक के दो एक बार देखे चहें और दूसरा एक बेचे जरा सें उन्हरो अमाक एक बार देखे चहें अपना तो ये जोनों प्रथमे अमी मोनी करती सी जहाँ मर पुरी चुटा दिया दौड़ कर, अमर नाम होलो मजहरुल इस्लाम सईद, अमर बारी ग्रामीण बारी भोयरोप किशुरगंज, अमी लिखा पढ़ा करे ची, शुरू ते अमर अब्बा मर का चे कुरान शिखे ची, तार पर स्कूले क्लास वन थे के फोर पर जन्तु पढ़े ची, तार पर हेब्जो पढ़े मार्का जो उन्होंने मार इस्लामिया इतना मंडल व्यवस्थित हो इतनी मदरसा उखानी दौरा हदीस पर जोन तो पड़ी थी तार पर एफ्टा पड़ी थी ब्राह्मण बढ़िया दारुल अरका मार इस्लामिया मदरसा ही तार पर एक बहुत सोर मंडा हजरत मौला ना मुफ्ती जबर अहमद शाह हुजूर हुजूर का से दावा पड़ी थी ओमुस्� विशेष करे हिंदू धर्मों एवं किश्तो धर्मों ए दुई टी धर्मों ने लेखा पढ़ा करी थी तार पर गोत्रों जने पोर थे कि इमाशेर और देख समय पोर जोन तो नील फमारी जलाई दावत रिक्त काज करी थी अमूस्लिम देर माजे मुफ्ती जुबैर अहमद शाह भुजुरे तत्त्व बदने शर्बतशेष एक बार अपने शत्य आची इमाशेर मंडा जी कैंपस मंडा जी ब्रांस इबन से अभी बोर्ड तो मने आ ची अपना रा जरा कॉल करें चंद मंडा ब्रांस से तर अमी कॉल रिसीव करता हूँ बाय मेरी रिसीव कोडी अपना रा जो दामा के अमा के साथ नाव रखें तब वो तार पूरा अभी अपने साथ इस वर्षों में थक गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी कौन सा मैं वहाँ के खूब काचे पाबे नहीं इंशाल्लाह तो आशुले आज के अमी तो एकोन दरबार भाई क्लास निच्छी ना बामा के एकोन देव होए नहीं जेतो अमी मतलब आश्लम तो बाला होए चाहे वहाँ के सामने होए तो कोनो क्लास देव हो बे आमा के तो तारा के अलग पर जो तो अमी विभिन्न उस तरह जी क्लास गोलो जरा थक बिना उन्हें देर के उन्हें देर क्लास गोले बैकअप दे वो तो आमा के बैकअप टीचर बोलते पड़े हैं ये आटकी तो ठीक है से तो आज के हमरा जब इस वाले आलोचना कर बो आज के जहाँ मतेर टॉपिक शेटे हुलो सुजुदु सुजुदु तिलावती मैं तिलावती रिसेज दा तो हमरा ये बिषय हमरा जो तुझको संभव हो हमरा निधाई तो समय मध्य आलोचना कर बे इंशाल्लाह तो ये सुजुदु तिलावा अर्थात तिलावती रिसेज दा ये टक्की ये टक हुलो कुरान कुरान शुरी फे कुरान मजीदे किचो आयत एरुकम आचे जिगुलो पढ़ले अल्लाह ताला उद्देश्य एक टी सज़दा हम दीते होए पाठक के इटा पाठक के ऊपर वाजी होए जाए तो वो इस सज़दा डर किहवे आधाई कर बो एवं इटा किहवे कौन वाजी होए किहवे वाजी होए एवं इटा किहवे आधाई करते होए ये बुशुई गुलु नियास के हमने कथा बोल बो शुरू तो हमें हमें हमारे एक दूर बोला तपन्दे शम्ने पकाश कर चाहिए तो हमें शक्कर ले शब्द क्षेत्र यामी ये टक कोरी तो एक क्षेत्रों हमें आज के बाद बितेकुम कर बना चाहिए तो हम हमें अपने कसे खामा चाहिए निच्छी हमार किचोटा � तो अस्के अमर जी विषय टाइम आलोचना करूँ ऐटा होलो सुजुद तिलावती एमजी शब्दों टाजी बाक पट शब्दों टबल नाम ऐटा आरबी शब्दो सुजुद तिलावती सज्जदा तुन ऐटा होलो सज अमर जी सज्जदा बोली सज्जदा तो ऐटा सज्जदा तुन आरबी शब्दो 
वाजीब हो जाए तो विषय आनंदित हन खूब आनंद क्लस गुरु करें धारणा दृढ़ विश्वास तो क्षेत्र ना होते तो जो तो हजुर देख लूब सुंदर स्लैड दिए अपने क्लस कर बोझान बोझाते समस्या मानी खूब सुंदर है सहज है अपन बुझते सहज है तो आज के क्लस टाइम हम तब चेष्टा करब जो सम्भव आज के पढ़ा गुल आयत्त करान इनशाला भाइय जरा आपनारा माझे माझे एक आवाज़ दीबें बुजुर्ग क्लस मनोज दिए सुन आलोचना कर मौलिक कथा भाईरे श्रवण कर आलोचना करते श्रद्धा मानी 
बाहिरेस्ता প্রথম অবস্থা হলো কি যে সে তেলাওয়াত নিজে করবে নিজে করলে তার উপর কোন রকম কথা ছাড়াই তার উপর এই সেদ্ধটা ওয়াজিব হয়ে যাবে আচ্ছা হ্যাঁ আর আরেকটা হলো যে সে অন্য তেলাওয়াত শুনবে কি করবে সে অন্য তেলাওয়াত শুনবে হ্যাঁ তো অন্য তেলাওয়াত শুনলে তার উপরও কি সেজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে ওয়াজিব হয়ে যাবে হ্যাঁ তার উপরও এই সেজদাটা ওয়াজিব হয়ে যাবে भागर तो निजे पढ़े अथवा अन्न कारोटा सुनबे उभय अवस्था उभय वजीब हो जाए अच्छा बुजते उभयी <coughs> महिल महिलाजीब हो जीबाजीब हम तेलावतीजीबाजीबे स्वप्नेजीबा तो तीन जन बल्लस्त नेफासग्रस्त घुमंत व्यक्ति श्रेणी तीन चतुर्थ 
আর পাঁচ নম্বর কাফের কাফের উপর তো আসলে কাফের যদি তেলাওয়াত করে তেলাওয়াত শুনে সে তো আসলে আসলে ইসলামের যে মুকাল্লাফিন আসে আল্লাহ যে ইসলামী যে হুকুম হাকমের মুকাল্লাফ না তারপরে সে যদি তেলাওয়াত করে বা শুনে সে ক্ষেত্রে তার উপরও কি ওয়াজিব হবে না তা আমরা যাদের উপর এই হ্যাঁ এই যে পাঁচ শ্রেণী বললাম তারা পড়ুক বা শুনুক কোনো ক্ষেত্রে কি তাদের উপর আপনাদের সুযোগ হয় যে পুনরায় পড়াগুলো পড়ার এই জন্য যদি বিষয়গুলো আমরা একটু মুখস্ত করে নিই আয়ত্ত করে নেই তাহলে আমাদের পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয়ে যাবে তো আমরা একটু বলি আমি একবার বলি আপনারা তারপর বলবেন মানে পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর কি যে বাকি রয়ে গেছে ছয়টা বলা দরকার ছিল তিন নম্বর ছিল না চার নম্বর ছিল পাগল এই পাগল কে আমি বলি আমি বলি নাই তো এই পাগল পাগল ব্যক্তি যদি তেলাবাদ করে তার উপর কি মুখস্ত করে ফেলি তাহলে সহজ হয়ে যায় তো তিন প্রথম তিন শ্রেণী হলো হায়েস্টগ্রস্ত নেফাসগ্রস্ত ঘুমন্ত ব্যক্তি একটু আওয়াজ দিয়ে বলি এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি বুঝি অপ্রাপ্ত বয়স্ক যার উপর এখনো শরীরের বিধি বিধান আরোপিত হয় নাই অর্থাৎ সে মুকাল্লাফ না মুকাল্লাফ আশা করি আমি আপনারা জানেন মুকাল্লাফ যার উপর শরীর বিধি বিধান যার উপর আরোপিত হয় তো নাবালেক যে প্রাপ্ত বয়স্ক এখনো হয় নাই তার উপর শুরু এই বিধি বিধান আরোপ হয় না তো তার উপর এই তেলাবতের তেলাবতের যে শেষদা এটা ওয়াজিব হবে না আচ্ছা তো আমরা কি বললাম যে যদি এই প্রথমত তেলাবতের শেষদার অবস্থা দুইটা হয়তো এটা নামাজের ভিতরে হবে অথবা বাইরে হবে যদি বাইরে হয় সেটার কয় অবস্থা দুইটা অবস্থা দুইটা অবস্থা কি কি হয়তো সে নিজে পাঠক অথবা সে শ্রোতা শুনবে হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো পাঠক হবে না হয় শ্রোতা হবে মুখস্ত করে ফেলেছেন যদিও সিট নাই বা নাই আসলে সিট সার করে দরকার তাহলে প্রত্যেকটা বেশি মুখস্ত হয়ে যাবে আর এটা স্বাভাবিক এটা মানে আমরা যেহেতু ছাত্র ছিলাম বা এখনো ছাত্র বলা যায় নিজেদেরকে তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যার নামের সাথে ছাত্র শব্দটা লাগবে তার মধ্যে কিছু অলসতা কিছু হাম খেয়ালে চলে আসে এটা স্বাভাবিক যদিও আপনার এখন অনেক বয়স্ক বা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পৌঁছে গিয়েছেন তারপরও দেখবেন যে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কিছুটা গাফলতি অলসতা চলে আসে তো যাই হোক তো এটা যদি এখন মুখস্থ করে এই যেটা বলতেছিলাম আমি মানে সিটের উপর নির্ভর করা যাবে না সিট নির্ভর হওয়া যাবে না তো আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে সিট গুলো তো অবশ্যই পরবর্তীতে আপলোড করা হবে ক্যাম্পাসে আবার ভিডিও গুলো চলে আসবে অনেক সময় এই দিকে খেয়াল করে হয়তো গুরুত্ব নাও দিতে পারি অনেকে এরকম অনেকে দ্বারা এরকম হইতে পারে জানি না আপনাদের দ্বারা হয় কিনা যে আমি যদি আপনাদের স্থানে হইতাম তাহলে আমার এরকম হইতো সেটা আমি বলা উদ্দেশ্য আপনারা হয়তো এমন করবেন না আপনারা আশা করি ভালো মানুষ অবশ্যই এমন করবেন না তো তারপরও আমি মনে করি যে তারপরে আমি মনে করি আপনার আমার কথা কষ্ট নেবেন না তো এই জন্য আমি মনে করি যে জিনিসগুলো যদি মুখস্ত করে নেওয়া যায় তাহলে অবশ্যই ভালো হয় তো যাই হোক তো মার্শাল্লাহ আপনারা মুখস্ত করে নিয়েছেন অল্প সময়ের মধ্যে আচ্ছা তো আমি প্রথমত দুইটা অবস্থার কথা বলেছিলাম যে হয়তো এই বিষয়টা যার উপর ওয়াজিব হবে সে হয়তো নামাজ নামাজের ভিতরে থাকবে অথবা নামাজের বাহিরে থাকবে আবার বাহিরে থাকলে দুই অবস্থা হয়তো সে নিজে পাঠক হবে না হয় শ্রোতা হবে তাহলে ওইটার হুকুম কি সেটাও বলে দিয়েছি তাহলে এখন এক পর্যায়ে বলা যায় যে নামাজের বাহিরে যে অবস্থা ওইটা শেষ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা আসবো নামাজের মধ্যে এই যে এই আয়াত মানে যে আয়াত গুলো পড়লে শেষ দেওয়া ওয়াজিব হয় এই আয়াত গুলো আমি যদি নামাজে তেলাবাদ করি তখন কি হবে তখন এটা হুক মাহকামটা কি হবে সেটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখন যদি সে নামাজের ভিতরে হয় তখন তারও এই দুই অবস্থা হবে হয়তো সে পাঠক হবে অথবা সে শ্রোতা হবে কি হবে ভাই পাঠক অথবা শ্রোতা আচ্ছা পাঠক এবং শ্রোতা হবে 
আবার পাঠক শ্রোতা হবে সেটা আবার সেটা তো হবে ঠিক আছে এর আগে আরো দুইটা ভাগ হবে যদি আমরা মানে এটা আলোচনার সৌন্দর্যের জন্য আমরা এরকম ভাগ করেছি যদি হয়তো উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটু কমজুরি হইতেছে বা একটু দুর্বলতা আমার প্রকাশ পেয়েছে যাই হোক আপনারা আপনাদের মতো বুঝে নেবেন তারপর যদি কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকে এটা আমাকে বললে আমি আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব সুধরিয়ে দেওয়ার জন্য আচ্ছা তো নামাজের ভিতরে যে এই যে আমি প্রথম প্রকারে যে যারা নামাজের বাইরে যে এখানে যে দুইটা প্রকার বললাম হয়তো সে পাঠক হবে অথবা শ্রোতা হবে সর্বক্ষেত্রেই এটা সর্বক্ষেত্রে এটা যে কোনো ক্ষেত্রে এটা अप्लाई হবে যে এই পাঠক হবে অথবা শ্রোতা হবে নামাজের মতো হবে আচ্ছা যাই হোক তো নামাজের অবস্থা আমি প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করেছি ঠিক আছে হয়তো এটা একাকী নামাজই হবে অথবা সে জামাতের সাথে নামাজ পড়বে এই নামাজের মধ্যে ভাগ কয়টা দুইটা দুইটা হ্যাঁ কি কি নামাজের মধ্যে যখন সেদ্দার আয়াত তেলাবত করবে তখন তার উপর এই সেদ্দাটা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় আচ্ছা এখন আসি আমরা জামাতের মধ্যে যদি জামাতের নামাজ পড়া হয় তখন কি হবে তখন তখন আবার কয়েকটা অবস্থা হবে হয়তো সে ইমাম হবে না হয় সে মুক্তাদি হবে কি বলেন কয়টা কি হতে পারে জামাতের হ্যাঁ যেহেতু জামাত জামাতের মধ্যে হয়তো সে ইমাম হবে অথবা মুক্তাদি হবে আচ্ছা যদি ইমাম হয় ইমাম হওয়ার পর যদি সে তেলাওয়াতের শেষদা আয়াত এই যে শেষদার আয়াত যদি পাঠ করে তাহলে তার উপর শেষদা ওয়াজিব হবে এবং তার পিছনে যত মুক্তাদি আছে তার অনুসারে যারা তার পিছনে নামাজ পড়তেছে সকলের উপর এরকম ওয়াজিব হবে কি বললাম যদি সে ইমাম হয় তাহলে তার নিজের উপর এবং তার পিছনে যারা নামাজ পড়তেছেন মুক্তাদি সকলের উপর এই সেজদা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবেন ওয়াজিব হয়ে যাবে আচ্ছা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা জি স্যার জি স্যার আচ্ছা তো যদি নামাজের আচ্ছা নামাজের ভিতরে আমি প্রথমত কয়টা সূরা বললাম দুইটা সূরা হয়তো সে একাকী নামাজ পড়বে অথবা সে জামাতে নামাজ পড়বে তাই না হ্যাঁ যদি একাকী নামাজ পড়ে তাহলে তো এখানে কোনো কথা নেই এখানে এক কথাই যে যদি সে তেলাওয়াত করবে আর তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং সেটা আদায় করতে হবে আর যদি জামাতের সাথে নামাজ পড়ে তাহলে তার দুই অবস্থা হয়তো সে ইমাম হবে অথবা মুক্তাদি হবে আচ্ছা যদি এখন সে ইমাম হয় যদি সে ইমাম হয় তো ইমাম হয়ে সে যদি তেলাওয়াত করে শেষদার আয়াত তাহলে তার নিজের উপর এবং সকল মুক্তাদির উপর অর্থাৎ তার পিছনে যারা নামাজ পড়তেছেন সকলের উপর ওয়াজিব হবে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে যদি কোন মুক্তাদি এই ইমাম সাহেবের সেই তেলাবরটা শুনলো না যে আয়াত শেষদার যে আয়াতটা তিনি পড়লেন ওই আয়াতটা ওই মুক্তাদি শুনলেন না তখনও কি তার উপর ওয়াজিব হবে কি বললাম যদি ওই মুক্তাদি না শুনে তারপরেও কি তার উপর নিজের উপর এবং সকল মুক্তাদের উপর ওয়াজিব হবে আচ্ছা এখন ইমাম পাঠক না পাঠক হলো কি মুক্তাদি মুক্তাদি সে তেলাবতের শেষদা পাঠ করলো তখন কি হবে হ্যাঁ তখন কি হবে তখন হবে যে মুক্তাদি যে মুক্তাদি তার উপরও এই শেষদা ওয়াজিব হবে না এবং যে ইমাম হবে তার উপরও ওয়াজিব হবে না কথা বুঝে আসছে যদি মুক্তাদি তেলাবত করে তাহলে কার উপর শেষদা ওয়াজিব হবে কার উপর হবে না কার উপর হবে না ঠিক আছে তো আচ্ছা দিক তো তেলাবত করে না জামাতে জি ভিতরে থাকি ওটা তো একটা ভিন্ন একটা মাসালা তাহলে কি ইমামের উপর এই সাহায্য হবে না এবং ওই যে মুক্তি নিজে পড়লো তারপরও কি তার উপর 
ওয়াজিব হইল না তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখেন একটা জিনিস মিলে গেল আমরা যে বললাম আমাদের বাইরের অবস্থা এইজন্য আমরা ভাগ করে নিয়েছি আগে কারণ দেখা যাবে একটা সাথে আরেকটা মিলে যাবে ওই যাদেরকে আমরা ওই হুকুমের আওতা বাইরে রেখেছিলাম যে ছয় শ্রেণীর লোক যে হাইজ গ্রস্ত নেফাজ গ্রস্ত ঘুমন্ত ব্যক্তি পাগল নাবালক কাফের তাদের উপর কি তারা নিজে তেলাওয়াত করুক বা শুনুক তারপর কি তাদের উপর नहीं मुक्त सकल समान भाव वजीब हो जी 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 तो द्वित बुझे नहीं नियम नाम विधि विधान पढ़ते कंघटित है ना तर असम्भव किसना मैं घटा हवा निजे मन कर मुक्तर आयात मुक्तिल मुक्तिकाली <laughs> 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 তো যে হোক তো এটাই মানে মূল নীতি যে নামাজের মধ্যে যদি মুক্তাদি তেলাওয়াত করে তাহলে এই মুক্তাদির নিজের উপর ওয়াজিব হবে না এবং ইমাম সাহেবের উপর ওয়াজিব হবে না বাকি যদি বহিরাগত কোন ব্যক্তি বহিরাগত বলতে মানে কি যে নামাজের মধ্যে নাই এই জামাতের সাথে নাই অন্য মানে অন্য নামাজ জানে মোট কথা যে পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে সে বা তার পাশে বসে আছে সে শুনলো তার উপর ওয়াজিব হবে এটা কেন কারণ সে পড়ার জন্য সে শোনার জন্য আমি একটা একটা কথা বলেছিলাম ও হ্যাঁ সুন্দর কথা এটা আমি মিলিয়ে দিই আপনার সাথে এই আগের মাসালার সাথে मुक्तिक 
প্রথম যখন এই মাসালাটা শোনা হয় তখন মনে হয় যে এটা কেমন আনিজি মনে হয় কিন্তু এই যে আগের কথাটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে এটা কিন্তু আর কোনো কঠিন বা ঝামেলা কিছু না আচ্ছা একজন প্রশ্ন করে উস্তাদ সে যদি না বোঝে যে এটা সেজদার আয়াত তাহলে কি ওয়াজিব হবে হ্যাঁ ওয়াজিব তো হবে বাকি হ্যাঁ সে যদি এটা না আদায় করে না জানার কারণে আল্লাহ তাআলা এটা অবশ্যই maaf করবেন আশা করি হ্যাঁ আশা করি উত্তর পেয়েছেন संक्षेपे कथा जान आयत्त करते सबाई कारण एक टपिक आलोचना हलो क्या आयत्त हलो ना लाभ नहीं दिल्ली शुने गए खूब अल्प पढ़ा बाकी चेष्टा कर आयत्त हो जाए मुखस्त हो जाए सर्वशेष मस अल्लाह जी <laughs> আমার কথা হলো আপনারা বুঝতেছেন তো নাকি यस यस আমি আগে বলে দিয়েছি আমার এই জড়তার যে ইয়াটা দুর্বলতাটা এটা আপনারা ওই সময় মেনে নিয়ে তারপর সামনে করতে হবে এটা সুন্দর লাগতেছে সুন্দর লাগতেছে আচ্ছা সান্তনা দিলেন নাকি ঠিক আছে আপনারা সান্তনা দিয়ে ব্যাখ্যা করলাম শুকরিয়া আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এখন সেজদাটা তো আমরা মানে হইলো এতক্ষণ বললাম যে সেজদা ওয়াজিব হবে হবে না এই সেই বললাম तो <coughs> हाथ बतम सालामा <coughs> रखते
আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন জি ওস্তাদ শোনা যাচ্ছে তো যাই হোক যে ভাই বলছেন ওই ভাই ওখানে মনে হয় নেটওয়ার্কে প্রবলেম থাকতে পারে আচ্ছা হ্যাঁ যেটা কি বলতেছিলাম হ্যাঁ যে যে এই একবার একটা একটা তাকবীর বলে সাজদায় চলে যাবেন এবং আরেক তাকবীর সাজে উঠে যাবেন আর এই ক্ষেত্রে সাজদার ক্ষেত্রে নামাজের যে এই এই বিধি বিধান আছে ওইগুলো এখানে প্রযোজ্য যেমন পবিত্রতা যে শরীর পাক থাকতে হবে কাপড় পাক থাকতে হবে থাকতে হবে এবং যে যেখানে সাজদা দিবেন সেটা যেন এই এই যে কি বলে নাপাক না হয় পবিত্র থাকতে হবে এই শর্তগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বাকি ওই যে নামাজের মধ্যে তো তাকবীর তাহরিমা এটা ফরজ কিন্তু এখানে এরকম কোনো কিছু নাই এতটুকু আর কি তো যে তালাওয়াতের সেজদা আদায় করার পদ্ধতি এটা তো আপনারা বুঝে আসছে তো জি ওস্তাদ বুঝে আসছে জি ওস্তাদ যখন বসা অবস্থায় যদি নামাজ করে তাহলে ওই অবস্থায় হ্যাঁ ওস্তাদ কয়জন প্রশ্ন আচ্ছা ঠিক আছে তো আজ কোশ্চেন গুলো আপনারা একটু পরে করেন আমি কম্পিউটার সেরে আচ্ছা আলোচনা করলাম তো এখন কিন্তু তারপর কিছু বিষয় যে বাকি রয়ে গেছে যেগুলো আলোচনা করা দরকার আচ্ছা এখন তেলাওয়াতের যে সেজদা কোরআন শরীফে 14টা তেলাওয়াতের সেজদা রয়েছে মানে 14টা জায়গায় এই তেলাওয়াতের সেজদা যেখানে আয়াত এবং রয়েছে যেখানে কি আপনার এইগুলো পড়লে সেজদা দিতে হয় তো এরকম জায়গা কয়টা আছে 14টা 14টা হ্যাঁ 14টা সূরা 14টা জায়গায় মোট করে 14টা জায়গায় এরকম এই তেলাওয়াতের সেজদা আছে তো 14টি কি কি সেটা আমি বলে দিয়েছি যদি ওটা এই মুহূর্তে মানে আপনি হয়তো মনে রাখতে পারবেন না অবশ্যই আমি এই ক্লাস করার পরে আমি পরবর্তীতে আপনাদের এটা শিট করে এই ক্যাম্পাস আপলোড দিয়ে দিব আমি শুরুতে যে কথা বলে বললাম অনেকে ধারণা করতে পারেন এটা কি শিট দেওয়া হবে না না শিট অবশ্যই দেওয়া হবে শিট দেওয়া হবে ক্যাম্পাস আপলোড করা হবে আপনারা লিস্টিং করতে পারেন এই বিষয়ে তো যাই হোক তো ওই আমি 14টা সূরার একবার নাম বলে দিচ্ছি আপনারা একটু খেয়াল করে শুনেন প্রথমত সূরা আরফ এটা হলো কোরআন শরীফের 7 নম্বর সূরা সূরা 7 নম্বর সূরার 206 নম্বর আয়াত সূরা আরফ এখানে একটা সেজদার আয়াত আছে দুই নম্বর হলো সূরা রাদ এটা হলো 13 নম্বর সূরা সূরা 13 নম্বর সূরার 15 নম্বর আয়াত সূরাতুর রাদ তিন নম্বর হলো সূরাতুন নাহল এটা সূরা নম্বর 16 আর এই সূরার 50 নম্বর আয়াতে একটি সেজদা রয়েছে চার নম্বর সূরা বানি ইসরাঈল এটা 15 নম্বর পারা আর এটা 17 নম্বর সূরা এবং 109 নম্বর আয়াতে একটা সেজদা আছে পাঁচ নম্বর সূরা মারিয়াম এটা 16 পারায় 16 16 তম পারায় সূরাটা এই সূরার কোরআন শরীফ কোরআন মাদিদের 19 নম্বর সূরা এটা সিরিয়াল সিরিয়াল ভিত্তিক আর 18 নম্বর আয়াতে এই সেজদা রয়েছে ছয় নম্বর নম্বর সূরা হাজ সূরা হাজের 28 নম্বর আয়াত 18 নম্বর আয়াত আর এই সূরাটা হলো 22 নম্বর সূরা আচ্ছা 7 নম্বর সূরা ফুরকন এটা 25 নম্বর সূরা 60 নম্বর আয়াত 60 8 নম্বর সূরা নামল সূরাতুন নামল এটা 19 নম্বর পারার মধ্যে অবস্থিত আছে এই সূরাটা আর এই সূরা সিরিয়াল হলো 27 নম্বর আর এটা 26 নম্বর আয়াতে ওই সাজদাটা আছে আর 9 নম্বর হলো সূরা সাজদা 21 তম পারার মধ্যে একটি সূরা আছে যে সূরার নাম সূরাতুন সাজদা ওখানে এই এই একটা সেজদা আছে 15 নম্বর আয়াতে সূরাতুস সওয়াদ এই সূরা ইয়াসিনে পড়ে একটা সূরা সূরা আছে এই সূরার নাম সওয়াদ মানে এই যে একটা হরফের নামে নামে এই সূরার নাম সূরা সওয়াদ এই সওয়াদ এই সূরার 24 নম্বর আয়াতের মধ্যে একটি সেজদা রয়েছে 24 তম পারায় একটি সূরা আছে হামিম সাজদা সূরার নাম এই সূরাটা 41 তম সূরা আর এই সূরার 38 নম্বর আয়াতে একটি সেজদা রয়েছে আচ্ছা সূরাতুন সূরা নাজম 
সুরা নাজম এটা হলো আপনার সুরা নাজম 53 নম্বর সুরা আর এই সুরা 62 নম্বর আয়াতে একটি সিজদা রয়েছে আর সুরা ইনশিকক সুরা ইনশিকক এখানে আপনার 84 নম্বর সুরা আর 21 নম্বর আয়াতের মধ্যে এই সিজদা রয়েছে আর দেখবেন যে হাফেজ কোরআন শরীফে বা সব কোরআন শরীফের মধ্যে এরকম পাশে লেখা থাকে সিজদা এটা অবশ্য আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন আচ্ছা সর্বশেষ সুরা আলাক এটা আমপারার মধ্যে ওখানে এই আয়াতের শেষ আয়াত যেটা 19 নম্বর আয়াত ওই আয়াতের মধ্যে একটি সিজদা রয়েছে তো এটা আমি সংক্ষেপে একবার বললাম তো আপনারা এটা পরবর্তীতে এই শীটের মধ্যে দেখে নেন শীট অবশ্যই তৈরি করা হবে যেটা আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তো আরো কিছু মাসালা যেগুলো বলা হয় না এগুলো বলা জরুরি মনে করতেছি আচ্ছা এখন আমরা বিভিন্ন সময় এই টেবিল মধ্যে যেগুলো খুব জরুরি এটা আমার কাজে লাগবে আমরা তো এতক্ষণ মৌলিক কিছু কথা বললাম কিন্তু এখন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে যেগুলো কাজে লাগে এগুলো কিছু আলোচনা হবে এজন্য আমরা একটু গুরুত্ব দিয়ে শুনবো ইনশাআল্লাহ ভাইয়া কি আমাদের সাথে আছেন একটু আওয়াজ দিলে ভালো হয় জি ওস্তাদ জি ওস্তাদ ইনশাআল্লাহ জয়ুল্লাহ মাশাআল্লাহ আচ্ছা এখন আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে টিভিতে বা রেডিওতে এই সাজদার আয়াত শুনি এই ক্ষেত্রে কি সাজদা ওয়াজিব হবে আপনি কি মনে হয় স্যার শুনলে তো হবে হবে আসলে যন্ত্রপাতির এগুলো দিয়ে হবে না ঠিক আছে ওয়াজিব হবে না অনুরূপ ভাবে আপনার যদি ওইটা হয় না সাধারণত তারপরে হইতে পারে যে আপনার ভাষা তুতা বাকি থাকতে পারে না থাকলে হয়তো কখনো দেখেছেন যে কথা বলে তুতা বাকি টিয়া বাকি অনুসারে কথা বলতে পারে কিছু কিছু তো যাই হোক তুতা বাকি ময়না বাকি এগুলো তো কথা বলে ওইগুলোকে আপনি ওইগুলো পড়ে ওইগুলোর দ্বারা কি সাজদা সাহু ওয়াজিব হবে সরি আমার বাড়ি সাজদা সাহু চলে আসে গুরু ছাগল এগুলো তো পড়তে পারে না আল্লাহ তালা কুদরতে সে পড়তে পারলো এখন একজন গুরু সে এরকম গরু এই তেলাত করলো অথবা হাঁস মুরগি তেলাত করলো তখন ওই তার এই সেজদার আয়াত শোনার কারণে সাজদা ওয়াজিব হবে না আচ্ছা এখন যদি ইয়া হয় এই যে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে হয় তাহলে এটা ওয়াজিব হবে না আচ্ছা এখন আরো কিছু বিষয় আমাদের বাকি রয়ে গিয়েছিল সেগুলো হলো যে মনে করেন যে আপনি সেদার মৌলিক আলোচনা তো আমরা করে ফেলেছি কিন্তু ওইখানে ওইখানে ওই সময় করা দরকার ছিল প্রথম দিকে আলোচনা করা দরকার ছিল কিন্তু এই মিষ্টি হয়ে গেছে তো মনে করেন যে আপনি তেলাওয়াতের যে 14টা তো তেলাওয়াতের আয়াত এই সেদার আয়াত 14টা তো আপনি একটা আয়াত এক জায়গায় বসে অনেকবার পড়লেন তো এই এই যে মনে করেন একটা আয়াত আপনি দুইবার পড়লেন তিনবার অথবা পাঁচবার পড়লেন তখন আপনার উপর কয়টা সাজ দেওয়া যাবে হবে আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে পাঁচটা বা জয়বার পড়ছেন ততবার আর ততবার না একটা আয়াত একই জায়গায় বসে আপনি যদি একাধিকবারও তেলাওয়াত করেন তারপর আপনার একটাই সাজ দেওয়া যাবে হবে কথা বুঝে আসছে হ্যাঁ মানে একটা আয়াত মানে নির্দিষ্ট এক আয়াত তেলাওয়াত সাজ দেওয়ার আয়াত একটা তেলাওয়াত করলেন এটা এক জায়গায় বসে একাধিক বার তেলাওয়াত করলেন আপনি এখানে 100 বার যদি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন যেমন আমরা যখন হেফজ পড়েছি তখন দেখা যায় যে একটা আয়াত আমরা 50 60 বা 100 বার পড়া হয়েছে তো ওই সেজদার যে আয়াত সেটাও কিন্তু এরকম পড়া হয়েছে এইজন্য আমরা যে 50 বার বা 100 বার আমাকে তেলাওয়াত এই সেজদা দিতে হবে বিষয়টা এরকম না এক আয়াত আপনি এক জায়গায় বসে যতবারই পড়েন আপনার সেজদা একটাই ওয়াজিব হবে আর যদি আপনি হ্যাঁ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে আপনি এক আয়াত পড়েন তাহলে কিন্তু যতবার যত জায়গায় গিয়ে আয়াত পড়বেন ততবার ওয়াজিব হবে আর অনুরূপভাবে এক জায়গায় বসে যদি আপনি একাধিক আয়াত পড়েন ভিন্ন ভিন্ন আয়াত তাহলে যে এটা আয়াত পড়েছেন সাজদার ঠিক তো এটা ঠিক অত্যন্তটা সাজদা আপনার উপর ওয়াজিব হবে কথা বুঝে আসছে জি ওস্তাদ হ্যাঁ আমি কি বললাম যদি একই আয়াত মানে একই আয়াত আপনি এক জায়গায় বসে একাধিকবার পড়লেন তাহলে আপনার উপর সাজদা একটা ওয়াজিব হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আর যদি এই একই আয়াত আপনি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় গিয়ে পড়লেন তাহলে আপনার কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সাজদা ওয়াজিব হবে যতবার পড়তেন ততবারই আপনার উপর ওয়াজিব হবে আচ্ছা তো এখন যদি এই একজন শ্রোতা আমি তো এখন পড়লাম পড়ার ক্ষেত্রে বললাম যে শ্রোতা যে পাঠক সে এক জায়গায় পড়লো পড়ার পরে সে কি করলো যে এক জায়গায় বসে একাধিকবার সে পড়লো একটা আয়াত তার উপর একবার ওয়াজিব হবে কিন্তু এখন আপনি পড়তেছেন এক জায়গায় বসে এক আয়াত পড়তেছেন তো আমি আপনার পাশে ছিলাম এই যে একবার শুনলাম কিন্তু এই এটা আপনি আবার পড়লেন জায়গায় বসে কিন্তু আমি বাইরে চলে গেলাম কিন্তু বাইরে থেকে শুনলাম আমার উপর কিন্তু দুইটা ওয়াজিব হবে সাজদা কথা বুঝে আসছে 
वजीब हो खराब बाहि सर्वोच्च विलम्ब हो तीन आयात जन पड़ा जाए विलम्ब जन ना मैं तीन आयात पड़ा जाए विलम्ब हार आगे शेषदा दिए देव नियम रुकुते चले जाएदा ना दिल्ली आदाय पृष्ठाशेषेन मानते <coughs> चले जाए पक्षीब छुटे ग छुटे ग
হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ওইটা ওইটা পরে আপনি এই নামাজের এই সেদা অতিরিক্ত সেদা না দিয়ে রুকুর মাধ্যমে মানে স্বাভাবিক যে রুকু সেদা করে রাকাত শেষ করবেন এর দ্বারা এর মাধ্যমে আপনার ওই ওয়াজিবটা আদায় হয়ে যাবে এই তো বললাম একটু আগে সর্বসাধারণ সেদা তেলাওয়াতে সেদা আদায় নিয়ম হ্যাঁ নিয়ম তো আমি বলেছি আপনি হয়তো খেয়াল করেন নাই নিয়ম হলো আপনার যে নামাজের যে নামাজ পড়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত সারাই দা শর্ত বলতে কি যে নামাজের ওয়াজিব আমরা নামাজের ফরজ গুলো পড়েছি কিনা জানি না নামাজের ফরজ আমরা কোটা পড়েছি যে ইয়া গুল এই নামাজের ভিতরে বাইরে 13 ফরজ তাই ভিতরে গুলো যে হচ্ছে গুলো হলো রুকুন বাইরে যে গুলো ফরজ সেগুলো হলো শর্ত যেমন শরীর পাক কাপড় পাক নামাজের জায়গা পাক বা সতর ঢাকা বা কেবলা মুখী হওয়া পরে এইগুলো এই প্রত্যেকটা কি এই সেদা সাহর জন্য শর্ত অর্থাৎ আপনি কেবল মুখী হয়ে আমাকে আপনাকে সেজদা করতে হবে এবং শরীর পাক হতে হবে কাপড় পাক হতে হবে এই সবগুলো যে নামাজের মধ্যে যে রকম শর্ত ঠিক সেজদা তেলাওয়াতের ক্ষেত্রেও এরকম শর্ত হ্যাঁ এখন কিভাবে আদায় করবেন এক তাকবীর বলে আপনি সেজদায় যাবেন গিয়ে সেজদা তিনটা তাসবিহ তিনবার পাঁচবার অথবা সাতবার তাসবিহ পড়বেন সুবহানাল রাব্বিয়াল আলা পড়া শেষ হইলে আপনি আরেক তাকবীর বলে উঠে যাবেন তাহলে আপনার সেজদা আদায় হয়ে যাবে বুঝে না কোথায় সেদার আয়াত আছে তাই না বোঝার কারণে সাথে সাথে শেষ দাও দেয় না তো সেই ক্ষেত্রে যদি কোরআন খতম করার পর একসাথে সব সেজদা দেই সেই ক্ষেত্রে কি সেজদা আদায় হয়ে যাবে হ্যাঁ অবশ্যই শেষে 013 ভাই অথবা বোন যেই হোক আপনার সম্ভবত বোনই হবেন যেহেতু লিখে প্রশ্ন করেছেন তো আপনার যে এটা এটা অবশ্যই आंसर হয়ে গেছে পূর্বে ঠিক আছে না সরি হয় নাই এইভাবে হয় নাই যে সেজদা এটা সে একসাথে দিয়ে দিবে হ্যাঁ যদি এটা সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি যেহেতু সে বোঝে না সে জানে না যে কোন জায়গায় সেজদার আয়াত যাইতেছে সে তার জানা নেই বা সে বুঝতে পারে না যে বুঝতে সক্ষম না এইজন্য তার জন্য এটাই উত্তম যে আর যদি সে জানতে পারে তখন তার জন্য সাথে সাথে দেওয়া উত্তম হ্যাঁ এটা যে এটা তো এরকম না যে এটা এই এই কাজা হয়ে গেছে এটা আপনি পরবর্তীতে দিতে পারবেন মানে এটা নামাজের হ্যাঁ এটাকে বলেছিলাম যে বিলম্ব করার যে বিষয়টা নামাজের বাইরে সে বিলম্ব করতে পারে কিন্তু নামাজের ভিতরে হইলে তখন আর বিলম্ব করার সুযোগ নাই সর্বোচ্চ যে তিন আয়াত পড়া পরিমাণ সময় সে নিতে পারে এর চেয়ে বেশি সময় সে নিতে পারে না যদি এর মধ্যে সে আদায় না করে তাহলে এটা পরবর্তীতে আদায় করতে পারবে না এটা কাজার কোন সিস্টেম নেই বাকি নামাজের বাইরে হইলে যেমন অনেকে কোরআন খতম করে তো এই ক্ষেত্রে আহ চোদ্দটা শেষ দেখ দিয়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক শেষ মনে মনে বলবে যে প্রথম শেষ দ্বিতীয় শেষ দেয় এরকম ভাবে মনে মনে বললে আদায় হয়ে যাবে কোন সমস্যা নেই আচ্ছা পরে নামাজের সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে কি নামাজ শেষ করে সেটা দিতে হবে না 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 এটা এই যে শেষে 151 যে ভাই অথবা বোন যিনি প্রশ্ন করেছেন আপনি যদি নামাজের ভিতর সেজদার সেজদার আয়াত পড়ে তাহলে ওই সেজদাটা এটা নামাজের বাইরে আদায় করবে না নামাজ আদায় করলে এটা হবে না এইজন্য নামাজের ভিতরে যে সেজদাগুলো ওয়াজিব হয় সেগুলো ভিতরেই পড়ে নেওয়া উত্তম ভিতরেই পড়ে নিতে হবে আদায় করে নিতে হবে আচ্ছা উস্তাদ যদি সে অপবিত্র অবস্থায় থাকে তাহলে সে সে তখন না দিলে কি মাকরুহে তানজি হবে সে বলতে কে এখন যদি সে এই অপবিত্র অবস্থায় থাকে অপবিত্র অবস্থা তো আবার অনেক ধরনের এটা হলেন সে হায়েস গ্রস্ত অথবা নেফাস গ্রস্ত এই ক্ষেত্রে তো তার উপর ওয়াজিব হবে না আর যদি হ্যাঁ আর যদি সে ইয়া হয় তাহলে পরবর্তীতে সে দিয়ে এটা সাথে দিয়ে দিবে মাকরুহে তানজি হবে না কারণ এটা তো সে এটা তার একটা উজর ভারসাম্য রক্ষা করেছে যদি দেখা যায় যে সমস্যা একটা সমস্যা যদি হ্যাঁ সমস্যা যেমন যে আমি মনে করলাম সমস্যা বাস্তবে সমস্যা না তখন কিন্তু এই সমস্যাটা এটা সুরিয়াত গ্রহণযোগ্য না বাকি আসলে সমস্যা যেটা প্রকৃত সমস্যা মনে করেন কোন একটা রোগ সংক্রান্ত সমস্যা যে আমি কোন একটা রোগীর কারণে আমি উজু করতে পারবো না হাত ধুতে পারবো না শরীর মুখ ধুতে পারবো না ডাক্তার নিষেধ দিয়েছেন অভিজ্ঞ ডাক্তার তখন এটা গ্রহণযোগ্য বাকি আমার মনে হইতেছে যে না আমার তো যে অবস্থা এখন মুখ ধুইলে অথবা ভাত ধুইলে আমার সমস্যা হয়ে যাবে এটা আমি সমস্যা মনে করলাম কিন্তু এটা আসলে সমস্যা না তো এক্ষেত্রে আমি শরীরতের কোন একটা মশলা নিয়ে অবশ্যই করলাম এটা গ্রহণযোগ্য হবে না তো যেটা বলেছেন যে অপবিত্র অবস্থায় সে সে তো ইচ্ছাকৃত হবে এরকম করে না অনিচ্ছাকৃত হয়ে গেছে এটা মাকরে তানজি হবে না আচ্ছা আরেক 
তখন বলা হয় সভা পক্ষ থেকে একজনকে দিয়ে দিতে অর্থাৎ অন্য জনের হয়ে কি এই আদায় করা যাবে না না অন্য জনের তো পক্ষ হয়ে তো আদায় করা যাবে না এটা তো সে হয়তো শুনবে না হয় পড়বে তাহলে এখানে তো অন্য নিয়ে আসতেছে না সে নিজে নিজের টা নিজে দিতে হবে তো নামাজ তো একজন নামাজ তো একজন পড়তে পারে না তাহলে কিভাবে দিতে পারবে এটা মূলত সিস্টেম না প্রত্যেকে নিজের টা নিজে অবশ্যই আদায় করে নিতে হবে আচ্ছা তারপর শেষে ডাবল ওয়ান ফাইভ উস্তাদ সালাতের ভিতর সেদার আয়াত তালাওয়াত করলে কি করতে হবে আরেকবার বলবেন মিস হয়ে গেছে টপিকটা আচ্ছা সালাতের ভিতর সেদার আয়াত তালাওয়াত করলে কি হবে এটা তো একটা লম্বা টপিক ডাবল ওয়ান ফাইভ আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন এটা কিন্তু মোটামুটি একটু লম্বা একটা আলোচনা হয়েছে কারণ এখানে কয়েকটা বিষয় হয়তো সে ইমাম হবে অথবা মুক্তাদি হবে যদি ইমাম হয় তাহলে তার যত পিছনে যত মুক্তাদি আছে সবাইকে সহ তার উপর ওয়াজিব হবে অর্থাৎ সে নিজেও এই সেদারটা দিতে হবে তার উপর ওয়াজিব এবং যত তার পিছনে মুসল্লি আছে মুক্তাদি আছে সবাইকে এই সেদার দিতে হবে এবং যদি যদিও না শুনে বা না বুঝে তারপর তাকে ইমামের ইক্তিদা করতে হবে অর্থাৎ ইমামের সাথে সাথে সেদারটা আদায় করতে হবে আর যদি সে একাকি নামাজ পড়ে তাহলে তো হ্যাঁ নামাজের মধ্যে সে যখন একটা পড়বে তখন সে সে আদায় করে নেবে সিস্টেম কি যে কথা সে তো দাঁড়ায় তেলাত করতেছে সে দাঁড়ানো যখন একটা তেলাত শেষ করলো সাথে সাথে একটা তাকবির বলে সে সেদে চলে যাবে মানে রুকু করবে না সরাসরি সেদে চলে যাবে শেষ দায় গিয়ে শেষ দা তাজবি আদায় করে আবার এক তাকবি বলে সে দাঁড়িয়ে যাবে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার পরবর্তী তেলাবাদ সে শুরু করবে এবং তেলাবাদ শেষে সে রুকু করবে বাকি যদি তার এই যে এই আয়াতটা একবারে শেষ পর্যায়ে হয় মানে এখন সে রুকু দিবে ওই পর্যায়ে গিয়ে এই তেলাবাদের শেষদার তেলাবাদের আয়াত শেষদার আয়াত তখন সে এই ওই অতিরিক্ত শেষদার না দিয়ে রুকুতে চলে যাবে এবং স্বাভাবিক রাখাত যেভাবে নামাজ পড়ে রাখাতের যে শেষদার সে শেষদার করবে এর দ্বারা আদায় হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝে গেছেন সংক্ষেপে বলার পরেও আচ্ছা তারপর হ্যাঁ একজন প্রশ্ন করেছেন আচ্ছা ওই আমার এক ভাই অথবা বোন প্রশ্ন করেছেন ওয়ান শেষে ওয়ান জিরো টু প্রশ্ন করেছেন বাকি এটা একটু বুঝেন যে নামাজের যে ওয়াজিব আছে যখন ওইটা ছুটে যায় তখন কিন্তু আপনার তালাওয়াতে তখন এই সাহস দিতে হয় তো এখন যে ওয়াজিব বা হ্যাঁ এটা কিন্তু নামাজের না এটা মূলত এই শেষদার যে বিধান এই বিধানের ক্ষেত্রে ওয়াজিবের কথা বলতেছি আমরা তো এখানে আপনি যে ওয়াজিব কথা বলছেন এটা যদি নামাজের কোন ওয়াজের মধ্যে এরকম ভুল হয় ছুটে যায় তখন সে সাহস সেদ্ধা দিবে সুতরাং এখানে সাহস সেদ্ধা মাস আলাটা আসবে না কারণ যেহেতু সে এটা নামাজের কোন ওয়াজিব এখানে এ হয় নাই তার ভুল হয় নাই নামাজ ওয়াজের মধ্যে এরকম কোন সাহস সেদ্ধার বিষয়ে কোনো ওয়াজিব নেই সুতরাং এখানে সাহস সেদ্ধার প্রশ্ন আসবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা ইমাম যদি শেদ্দার আয়াত পড়ে শেদ্দার না দেই তাহলে মুক্তাদি হিসেবে কোন দায়িত্ব আছে কি আচ্ছা তো আপনার মুক্ত দিয়ে হিসাবে আপনার কি দায়িত্ব পালন করবেন তারপর যদি অতিরিক্ত দায়িত্ব আপনার মাথায় আসে আপনি পালন করতে পারেন বাকি তেমন কোন দায়িত্ব নেই যা দায়িত্ব ছিল সব ইমাম সাহেবের ছিল মানে তিনটা সেদা দিবে নাকি দুটাই ও আপনি হয়তো বুঝতে পারেন নাই এই যে তেরাত করার পর যখন সে তেরাত করবে সাথে 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 সে একটা সেদ্ধা দিয়ে দিবে অতিরিক্ত ওইটা ওই রাখাতের সাথে সম্পৃক্ত না হ্যাঁ 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 ঠিক আছে আমি নিজে বুঝতে পারি সরি মানে যখন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এখন বুঝতে পারছি মানে আমি যে বললাম যে যদি এই সেদার একটা মানে শেষে গিয়ে পড়ে মানে একবারে যখন সে রুকু দিবে তখন যদি পড়ে তখন কি সে তিনটা সেদার দিবে কিনা এটা হলে কথা তাই না
কোরআন শরীফের লেখা থাকে পাশে যে ঠিক আছে আর যদি যারা মোটামুটি বুঝে তারা তো এরকম যদি একবারে শেষে হয় তখন তারা বলেন না বা তার স্বাভাবিক নামাজের মধ্যে পড়ে যান সেক্ষেত্রে আপনার কোন সমস্যা নেই আপনি মুক্তি দিক হিসেবে আপনার কোন সমস্যা নেই আচ্ছা উস্তাদ ইমাম ভুলে গেলে বা শেদদার না দিলে মুক্তি যদি নিজে শেদদার দিয়ে দেই তাহলে কি হবে না 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 কিভাবে দিবে ইমাম ইমাম কে সারা মুক্তি দিতে কিছু করতে পারবে না মুক্তি ইমাম এর অনুসরণ করবে তাহলে তো আর আপনি মুক্তি হলেন না আপনি নিজে একজন ইমাম হয়ে গেলেন নিজে মানে কারো অনুসরণ করলেন না তখন তো আপনি মুক্তি হবেন না মুক্তি হইতে মানে মুক্তি তো অবশ্যই সে যে কি ইমাম অনুসরণ ইক্তিদা করে আসলে প্রত্যেকটা শব্দের কিন্তু একটা অর্থ আছে মুক্তি মানে আরবি শব্দ ইক্তিদা করে ইক্তিদা থেকে মুক্তি আসছে মানে যে ইক্তিদা করবে অনুসরণ করবে সেই মুক্তি আপনি যদি ইমাম সেদা না দিলে আপনি নিজে নিজে সেদা দিয়ে দেন তাহলে তো আপনি ইমাম অনুসরণ বা ইক্তিদা করলেন না আপনি মুক্তি হইতে পারলে পারলেন না ঠিক আছে তখন আপনি মুক্তি থাকবেন না জাযাকুমুল্লাহ তো যাই হোক তো আশা করি যে আলোচনা হয়েছে আপনারা মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন সর্বশেষ একটা প্রশ্ন স্যার ওই যে এখানে বলে দিয়েছে জি জি বল তাড়াতাড়ি একটু শুন আপনি যদি মনে করম হয় যে আপনি পড়ার পরে আর কোন সামনে আত করবেন না তখন তো আপনি রুকু দিয়ে দিবেন ঠিক আছে তখন দুইটাই হবে হ্যাঁ তখন তো মানে যদি রুকু দিয়ে দেন তাহলে স্বাভাবিক ভাবে যেরকম আপনি দুইটা দুইটা সাজদা দিয়ে এক রাকাত শেষ করেন এরকম ভাবে পড়বেন মানে যদি আপনি এই সেদার আয়াতটা সর্বশেষে গিয়ে পড়েন তাহলে এখানে সেদার আলাদা কোনো বিধান নাই স্বাভাবিক যেভাবে নামাজ পড়েন সেভাবে নামাজ পড়ে নেবেন ওই নামাজের যে সর্বশেষ যে আয়াতের সাথে যে রুকুটা করেছেন ওই রুকুর উপর যে সেদার করেছেন দুইটা সেদার এই এর দ্বারা ওই সেদার ওয়াজিবটা আদায় হয়ে যাবে বাকি যদি আপনি ওই মানে মাঝামাঝি পড়েন মানে আপনি মনে করেন যে একটা সূরা শেষ করবেন আপনার এক রাকাতে কিন্তু ওই শেষ করবেন কিন্তু এখন আপনি এই অবশিষ্ট যে তেলাওয়াত আছে সেই তেলাওয়াত শেষ করে আপনি রুকু দিবেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো যাই হোক তো এখন আসলে হয়ে গেছে আরেকজন চলে আসছেন ওনার কষ্ট করে ঠিক হবে না তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি দোয়া চাই সকলের কাছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিনে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ